¿Sabías que si no existieran los insectos habría menos plantas con flores y menos frutas? Los insectos forman parte esencial del ecosistema. En la mayoría de los casos sirven para polinizar gran parte de los cultivos. Muchos de ellos evolucionaron, las flores evolucionaron para atraer insectos. Y muchas de las cosas, muchos de los alimentos que comemos, los higos, son fertilizados por insectos, no estarían allí. Todos los insectos tienen el cuerpo dividido en tres partes, cabeza, tórax y abdomen. Sus patas y alas están adheridas al tórax. Es tan importante su función en cualquier ecosistema terrestre que el Departamento de Biología de la Conservación del CICESE cuenta con una colección de insectos con más de 10.000 ejemplares, todos colectados en Baja California. Saber qué insectos hay en cierto lugar nos ayuda a aprender algo de él. Hay insectos que son muy sensibles al cambio, entonces si deja de haber esos insectos quiere decir que algo está pasando. Cuando hay una plaga en un bosque, generalmente es de insectos, y nosotros necesitamos saber cuál es la especie, si es una especie endémica, si es una especie que trajeron de otro lado y así poder controlarla mejor. Es la primera colección de insectos en Baja California. Todas las aportaciones de los coleccionistas que participan son gratuitas y además está registrada en la Comisión Nacional de la Biodiversidad. Quiere decir que algunos insectos baja californianos se envían a otros estados o al resto del mundo para su estudio y comparación de especies. Seleccionamos tres órdenes para conocer más sobre nuestros insectos. Coleóptera. El orden coleóptera es el orden de insectos que conocemos como escarabajos y es el orden que tiene el mayor número de especies en todo el mundo. Entonces hay millones de coleópteras. Se caracterizan porque el primer par de alas está endurecido, por eso los escarabajos tienen una capa gruesa por arriba, la primera capa gruesa que abren con la, cuando sacan sus otras alas. En Baja California tenemos el Foebastrus desertos, que es un insecto que solo existe en Baja California, este es un coleóptero que solo existe aquí. Mide 1 o 2 centímetros, si lo ves de cerca tiene pilosidades, es como vellitos en todo alrededor de su cuerpo. Tiende a ser más bien redondito que alargadito, que, que como son los otros escarabajos. A diferencia de otros escarabajos, no tiene un pico al frente. Hay muchos escarabajos que tienen eh, picos al frente, que son una característica sexual. Y menóptera. Tiene dos grandes grupos. Las abejas y avispas, y abejorros por un lado, y las hormigas por otro. Se caracteriza porque el tórax es muy, muy delgado, por eso se llama himenóptero. Aquí tenemos unas especies, las avispas Pepsi, que son posiblemente las hayan visto en algunos lugares, son unas avispas a color azul metálico, con alas anaranjadas, y esas avispas, para reproducirse, buscan una tarántula, la hembra busca una tarántula, la inyecta con los huevos y la adormece, y los huevos se convierten en larvas y se van comiendo a la tarántula paralizada por dentro. También tenemos nuestras hormigas nativas y tenemos hormigas comunes a, a, al resto del país, pero también juegan un papel muy importante en la naturaleza, en que son las que están, eh, en cierto sentido, limpiando y llevando las cosas al subsuelo para que ahí se reintegre. Son parte importante de, de la cadena de descomposición de materia orgánica. Lepidóptera. El orden de Lepidóptera es posiblemente el orden más popular y más conocido de insectos. Son las mariposas y las palomillas. Y en este orden es donde más nos damos cuenta de esta doble vida que llevan los insectos. Cuando son inmaduros, todos conocemos las larvas de mariposa, y después cuando adultos eh, se vuelven unos insectos voladores que a todos nos gusta por su belleza. Pero nosotros en Baja California también tenemos nuestra especie, nuestro grupo de mariposas monarca, que se, también migran un poco. Los colores juegan un papel muy importante para salvar la vida de los insectos. Un ejemplo es esta especie que difícilmente la distinguiríamos sobre la corteza de un árbol. Se estima que en el mundo se conocen más de 50 millones de insectos. Cada año se describen más de 5.000 especies nuevas. Tan solo en las hormigas se cree que faltan 10.000 especies por conocer. 